Hi, welcome to Wikitiki and Kashu Infotag. So, if you look at the embedded system or application development of the area, we have so, three major areas before that, like, you know, the name is Venkat. So, now I am Microsoft's most valuable professional award winner. This is a job consultant and career guidance counselor. So, I am a software trainer too. So, basically, I am a technology and training for students to motivate them. So, I am a career guide for a person. Apart from that, like, uh, this is our main area. Washing machine, that is a case study. Automotive application, that is a case study. Smart card application. That's case study. The three things we'll So, case study of washing machine. A washing machine, this is kind of like a fuzzy logic. This is the embedded system logic. So, the washing machine work. So, in the is a motor small amount. Okay, so, the first thing is that the washing machine is the so, input the states. In the state, in the state is on, off, and off, and like off, and 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 so, why are the functions calls in the This is the user input. And finally, we will time to finalize the time. This is the washing machine nature. So, washing machine is the washing machine controller. The washing machine controller is the pick microcontroller. This is the controller. This washing machine is the so, that's why we use the motor control circuit. So, we start the switch and start the water valve. We heat the water pump and pump the water pump. Apart from that, we have a motor, a drum motor, LED and LCD. LED, what is this LED? LCD or LED display. This is a detergent hatch and detergent power. Power Temperature and water level indicator. This is the water level indicator. Water level indicator is selected dial. We can select it. This is all the same thing as washing machine controller. So, the microcontroller based washing machine is the first one. This is the pipe microcontroller. In the pick microcontroller, what do you do? This is a motor control. If you do a motor control, that is a motor control circuit. Okay, so, this is the washing machine controller. So, that is the control. Okay, this is a normal process. So, this is a keypad. So, in the keypad, you are able to give all the information. So, in the keypad, you can see the LCD. So, if you look at this keypad, you can see the keypad and mouse pad. You can see the keypad and mouse pad. So, this is the keypad and mouse pad. So, this is the keypad and mouse pad. This is a brushless DC motor. So, this is the motor. This is the motor. This is the black color. This is the brush. So, brushless is the keypad. This is the key. Like a number of brushless, brushless now and like in the brush on the car, and the market down the number in normal motor. Chang up. This is a general pathing of dinner and the moon wagiana mod modes. So now one and by now the fully automatic mode in Solvanga, rent out the semi automatic mode, moon out the manual mode, moon wagia piripanga. So now fully automatic mode now and I've been getting now and the like on number on the select pantom or com semi automatic mode now and the like a in a coach or a partial of fully and the partial of the manual or con moon or con. Ipa park langa. First one number of the fully automatic mode in the end by now and the system start out the fully automatic mode in the other the work are independent of the work are armature. Now I'm going to make a little bit of the language cloth quality and water requirement. Temperature, detergent, all of them are automatically able to do it. If you want to go to any detergent, any water, 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 any water. Yang mana semi kanan termau dua, berdua macam tu solat, mata beri mata dalam awan ini patut bangga. Okey, ini bandar, lagi orang semi automatik, and final bandar, orang orang ini manual mode ni solu bangga. Ini lepas di mana user dah bandar wash mode, wash time, yang lain choose panwa. Okey, ini bandar orang orang manual mode ni solu bangga. Okey, wah, so ini lepas di mana bandar normal, ini beri proses nak guna bandar, yang lidu nak open bangga. Open mana door bandar open accidentally, door bandar automatik open aja. Ini lepas, lagi ini lepas design specification ni, ada tu nama pakar tu bandar, lagi apa, ini nama orang percuma macam ni, ini beri solu bangga, lidu open aja, lalu door open aja, lalu automatik aja, orang washing machine stop aja, orang mabin ramai, ini dekat microcontroller bandar, nama code ni tu bandar, ini dekat orang. Okey, ini dekat semua bandar, nama orang proses, ini microcontroller ni, mana sah code aja, sepanjang ni washing aja, rinsing aja, spinning aja, drying aja, cold wash, hot wash, ini, ini semua aja, nama bandar. ये कहना फंक्शनलिस्ट हैं ये लोग तो बैंडी देखोगे ना, सो नाम लाव वाले लाइक उन लोगों के मोटर पर दिन आ बंदे, लाइक वॉशिंग मशीन ये दिल वर्क करना बंदे, वन टू ट्वेंटी वोल्ट, एसी वोल्ट नम करेंगे ना, जनरल लाव उन लोगों के मशीन पर दिन आ बंदे, लाइक नाइन वन नाइनटी वोल्ट लंदे, टू फिफ्टी वोल्ट 
புது புது ஃபியூச்சர்ஸ் தகுந்த மாதிரி இந்த வாஷிங் மிஷின் அப்கிரேட் ஆகிற மாதிரியும் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ ஒரு பவர் ஃபெயிலியர் ஆகுது நான் அரை மணி நேரம் ரன் பண்ணுறேங்க பவர் ஃபெயிலியர் ஆகுதுங்க அப்படின்னா பத்து நிமிஷம் ஆகும்போது பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பவும் கரண்ட் வந்த உடனே மீதி இருபது நிமிஷம் தான் ஓடணுங்க அது அந்த ப்ராசஸும் இருக்குங்க ஓகேவா அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹார்ட்வேர் டிசைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹார்ட்வேர் டிசைனில் முக்கியமானது நம்மளோட பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க இதோட வேலை என்ன இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட வேலை என்னன்னா வந்து பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க அது என்ன சார் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாங்க அதாவது அனலாக் வேல்யூவை டிஜிட்டலாக மாற்றுறது தான் வந்து உங்களோட பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அவுட்புட்டை எடுத்து டிரைவர் சர்க்கியூட்டை கொடுத்து மோட்டாராக கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட்வேர் டிசைன்ஸில் முக்கியமான ஏரியாவாக நாம் பார்க்குறதுங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் இப்படி தான் பிரிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இதை வந்து போர்ட்டு டீன்னு இதை சொல்கிறாங்களா நான் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இது வந்து ஏ போர்ட்டுன்னு வாங்க இது வந்து உங்களுடைய பி போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுடைய சி போர்ட்டுன்னு வாங்க இது வந்து உங்களுடைய டி போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரி நான் ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாற்பது பின் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து இங்கே பத்து பின்னு இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பின் இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பின் இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பின் நம்ம பிரிச்சுருவாங்க இந்த டி போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீபேட் எல்சிடி எல்லாத்தையும் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் என்னோடய பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த போர்ட்டில் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க ஸோ நிற்க மாட்டேங்குதுங்க பட் ஆனால் லைக் ஐ ட்ரை டு டூ இட்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுங்க சார் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எல்சிடிங்க எல்சிடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி இது மே மேல் பின்னுங்க இங்கே கனெக்ட் ஹவுஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய கீபேடு எல்சிடிங்க இங்கே வந்து உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸுங்க டெம்பரேச்சர் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து உங்களுடைய வாட்டர் சென்சார்னு வாங்க சரிங்களா அதுக்கு சம் டெம்பரேச்சர் சென்சார் டெம்பரேச்சர் சென்சார் எங்கே இருக்குது இது அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸுங்க ஸோ நான் டெம்பரேச்சர் சென்சார் வச்சுருந்தேங்க ஐ மிஸ் இட் அவுட் சரிங்க டெம்பரேச்சர் சென்சார் இதுவும் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஏ டெம்பரேச்சர் சென்சார் தாங்க சரிங்க உங்களை ஏசியில் யூஸ் பண்ணுறதுங்க ஏசியில் யூஸ் பண்ணுறதுங்க கூலண்ட் மாதிரி இருக்கிறதுங்க ஓகே டெம்பரேச்சர் சென்சார் சரிங்களா அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து உங்களோட டோர் சென்சார் இது வந்து உங்களுடைய வாட்டர் லெவல் சென்சாருங்க இது வந்து உங்களுடைய வாட்டர் லெவல் சென்சாருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட இ ப்ரோங்க இ ப்ரோங்க சரிங்களா இதில் வந்து ரியல் டைம் கிளாக்குங்க கிளாக்கை சர்க்கியூட்டுங்க சரிங்க கிளாக்கை சர்க்கியூ நான் வச்சுருந்தேங்க ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் த வாட்டர் அவுட்ல ட்ரைவர் இன்லெட் ட்ரைவருங்க டிட்டர்ஜென்ட் ஹேச்சுங்க இது எல்லாம் வந்து ஸ்பீடு சென்சார் என்கோடருங்க சரிங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து அது சுற்றுது அப்படின்ற மாதிரி அதை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுங்க இது இல்லாமல் அலாரம் பஸ்ஸஸ்ங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குங்க அலாரம் பஸ்ஸஸ்ங்க அண்ட் மோட்டார் ட்ரைவருங்க இது உங்களுடைய மோட்டார் ட்ரைவருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குங்க இது எல்லாமே இந்த ஹார்ட்வேர் டிசைனில் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படினா டூ ரொட்டேட் த மோட்டார் மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனும் சுத்தம் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனும் சுத்தம் இதுக்கான கோடிங் எல்லாமே வந்து இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா எப்படி சார் அப்படின்னா வந்து இட் வில் ரீட் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி மோட்டார் நீ எவ்வளோ ஃபீட் பண்ணுறியோ இந்த கீபேட் மூலமாக நீ எவ்வளோ ஃபீட் பண்ணுறியோ அதை வந்து நான் ரீட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து உங்கள் மோட்டார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க பல்ஸ் வித் மாடுலேஷனாக யூஸ் பண்ணிங்க சரிங்களா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் எல்லாமே வந்து இன்டர்லேஸ் ஆகிருக்குங்க இந்த மைக்ரோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டோர் சென்சார் இப்போ ப்ரெஷர் சென்சார் கீபேடு எல்லாமே வந்து இன்டர்லேஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் இந்த இ ப்ரோ நம்ம ஆர்டிசி ரியல் டைம் வந்து மாஸ்டர் சிங்கனஸ் சீரியல் போர்ட் மாடியூலில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இதான் நார்மலான ஹார்ட்வேர் டிசைனுங்க இது இல்லாமல் வந்து வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக இஇ ப்ரோமோ இன்டர்னலாக இஇ ப்ரோமோ இருக்குங்க சரிங்களா இது வந்து உங்களுடைய இன்டர்னலாக இருக்கிற இ ப்ரோம்க்கான ஒரு ஆப்ஷனுங்க இது வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் இஇ ப்ரோமுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் அந்த இன்டர்னல் இஇ ப்ரோம் இருக்குங்க இஇ ப்ரோம்னா என்ன சார்னா வந்து எலக்ட்
சரிங்களா சீரியல் ப்ரோக்ராமபிள் பெரிஃபரல் இன்டர்வியூஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டோர் சென்சாராக இருக்கட்டும் இல்லை ஓப்பனிங் டோர் டோர் சென்சார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சார் என்னுடைய டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகிரு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு திடீர்னு ஓப்பன் ஆகிடு சார் என்ன நடக்கணும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்வ் ஜீரோன்றது ஒன்று எனேபிள் ஆகும் ஸோ ஓப்பனிங் டோர் டோர் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரிகரிங் ஆஃப் இன் லைக் இன்டர்வ் ஜீரோ அண்ட் இன்டர்வ் ஜீரோ ஐஎஸ்ஆர் இது ரெண்டுமே இன் ட்ரிகர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய மிஷின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுங்க ஓகேவா ஸோ இதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்றுங்க அப்பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா சென்சார்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏஎன் ஜீரோ ஏஎன் ஒன் ஏஎன் டூ அப்படின்ற அனலாக் பின்ஸ் ஆஃப் பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட கனெக்டாக இருக்குங்க ஏஎன் ஜீரோனா எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்க இதான் அந்த நாற்பது பின்னுங்க நீங்கள் பார்க்கலாங்க இந்த நாற்பது பின் இதான் அந்த நாற்பது பின்னுங்க சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பின் இங்கே இருக்க மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா வந்து இது ஏ பின்னுங்க இது எல்லாமே பி பின்னுங்க இது வந்து உங்களோட சி பின்ஸுங்க இது வந்து உங்களோட டி பின்ஸுங்க இப்படி பிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உன்னோடய கீபேடை வந்து கனெக்டாக இருக்குது போர்ட் டியில் ஸோ போர்ட் டி எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல போர்ட் டியில் வந்து கனெக்ட் ஆகிச்சு வந்து கீயை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே வந்து இன்டர்ப் ஒன் அப்படின்ற ட்ரிகரை வந்து எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா இன்டர்ப் ஒன் அப்படின்ற பின் வந்து எனேபிள் பண்ணிவிடும் இது இல்லாமல் வந்து உங்களோட மோட்டார் டிரைவர் சர்க்கியூட்டுங்க ஸோ நான் இப்போ காமிச்சிங்களா என்னோடய மோட்டார் டிரைவர் சர்க்கியூட்டுங்க இந்த மாதிரி டிரைவ் இந்த மாதிரியும் சர்க்கியூட் இருக்குங்க இன்னும் அட்வான்ஸ்டு போட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது இருக்குங்க திஸ் இஸ் அ சர்க்கியூட் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து ஆக்சுவலான சர்க்கியூட்டாக இருக்குங்க ஸோ இந்த மோட்டார் டிரைவர் சர்க்கியூட் இப்போ என்ன பண்ணால் வந்து டிட்டமின்ஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் தி மோட்டார் எந்த டேரக்ஷன் வந்து அது சுற்றணுன்றதை இது முடிவு பண்ணுவாங்க இது வந்து லைக் கிளாக் சைக்கிள்ஸ் இன்புட் டூ டைமர் ஒன் அண்ட் டைமர் டூ சரிங்களா ஸோ கிளாக் சைக்கிள் மூலமாகவும் இது ஒர்க் ஆகுங்க ஏன்னா வந்து எவ்வளோ மோட்டார் எவ்வளோ ஸ்பீ எவ்வளோ நேரம் சுற்றணுன்றதை முடிவு பண்ணுங்க சரிங்களா இதான் வந்து உங்களுடைய நார்மலாக மோட்டார் டிரைவர் சைக்கிள் இது இல்லாமல் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து எல்சிடி இந்த எல்சிடிங்க எல்சிடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மூணு இம்பார்ட்டண்ட்டான பின்ஸ் வைப்பாங்க இங்கே இருக்குங்க அதுக்கானது இந்த இடத்துல இருக்குங்க இந்த இடத்துல இருக்குங்க ஓகே இந்த எல்சிடியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டானு ஒரு பின் இருக்கும் கிளாக்னு கிளாக்னு ஒரு பின் இருக்குங்க சிஎஸ் பேக் லைட்ற மூணு பின் இருக்குங்க சரிங்க டேட்டா லைன் கிளாக் லைன் அண்ட் சிப் செலக்ட் அப்படின்ற மூணு பின் லைன் இருக்குங்க அது வந்து நம்மளோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட கனெக்டாக இருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து என்னோடய கீபேடில் இருக்கிற எல்லா மோடும் இதுதாங்க சரி இதான் அந்த கீபேடோட மோட்ஸுங்க ஓகே அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்குங்க சரிங்களா அடுத்தது நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து இது வரைக்கும் ஹார்ட்வேர் டிசைன் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் டிசைனில் என்னென்னங்க பார்க்குறோங்க என்னோட மோட்டார் இருக்குது மோட்டார் வந்து சுற்றணும் அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகணும் முதல்ல தண்ணி வருது வாளுக்கு வாட்டர் இஸ் கம்மினா வந்து வாட்டர் எவ்வளோ வருது சரிங்களா அது வந்து லைக் எவ்வளோ ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணணும் எவ்வளோ வரணும் எவ்வளோ ஸ்டாப் பண்ணணும் வாட்டர் வர வைக்கிறதா இல்லையா அதுக்கப்புறம் மோட்டரை சுத்தம் இல்லாமல் இல்லையா இது எல்லாமே தான் வந்து கான்செப்டாக இருக்கும் பாருங்களேன் வாட்டர் வால்வு வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு சார் வாட்டர் ஹீட்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க நம்ம யூரோப்பில் இல்லை யூகேயில் இருக்கணும் வந்து பயங்கர சில்லாக ஐஸ் வாட்டராக இருக்கும் துணியை வந்து அதில் நீங்கள் போட முடியாது அப்போ வந்து உங்களோடய ஹீட்டர் வந்து உள்ள சென்சார்ஸ் இருக்குங்க அது மூலமாக ரன் ஆகுங்க இது இல்லாமல் பம்பு மோட்டார் கண்ட்ரோல் மோட்டாருங்க சில கண்ட்ரோல் ஹீட்டர் கண்ட்ரோல் பம்பு கண்ட்ரோல் மோட்டாருங்க டோர் லாக்கு டிட்டர்ஜென்ட் ஆச்சுங்க இது எல்லாமே இருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து ஸ்டார்ட் சுவிச்சிங்க செலக்டிங் டயலுங்க வாட்டர் லெவலு வாட்டர் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேரில் நம்ம கோடிங்கே எழுத போகிறோம் இந்த எல்லா கான்செப்டும் கோடிங்கே எழுத போகிறோங்க நார்மலாக வந்து எப்படி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகுன்னா வந்து முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இனிஷியலைசேஷன் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகுது வாட்டர் ஃபில்லு ட்ரம்மு ட்ரம்மு ஃபில் ஆகுது தண்ணியை சூடு பண்ணு வாஷ் ஒன்று வாஷ் டூ ரெண்டு பண்ணு ஏதாவது இற வந்தால் சொல் சரிங்களா யூஸ் டிஃபரெண்ட் டேட் என்ன மேக்ஸிமம் ஃபில் டூரேஷன் எவ்வளோ நான் எடுத்துக்கும் தௌசண்ட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் வாட்டர் ஹீட் டூரேஷன் வந்து தௌசண்ட் செகண்ட்ஸுங்க வாஷ் ஒன் வாஷ் டூரேஷன் வாஷ் ஒன் டூரேஷன் வந்து த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அது என்ன சார் வாஷ் ஒன்னாக வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குங்க அதை நம்ம பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைசேஷன் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கணும் வந்து எல்லாமே ஆஃபில் வச்சுட்டு ரீட் செலக்ட் டயல் ஸோ எவ்வளோ மணி நேரம் வேணும் என்ன கிளாத்து அதுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறது அது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போக போகுது ஸோ இனிஷியலைசேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டுக்கு
ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் இருக்குன்னு கார் போயிட்டு இருக்குனா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுதுங்க ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக எம்பர் சிஸ்டமில் ஒரு பெரிய கான்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கார் போய் இடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இட் வில் கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்ஸ் சரி அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க சரி அதை பற்றி தான் நம்ம அது பற்றி தான் அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் கார் வந்து லைக் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ரொம்ப தூரம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஆட்டோமோட்டிவ் அப்ளிகேஷனை பார்க்குற அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் அடாப்டிவ் கண்ட்ரோல் அல்கோர்தம் டீசலரேட் ஆகும் ஸோ நம்ம தூரத்தில் இருந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வந்து கார் ஸ்டாப் ஆகிடும் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கும் அதே வந்து கார் வந்து லைக் நார்மலாக க்ரூஸ் மோடில் இருக்குது நார்மலாக இருக்குப்பா அப்படின்னா வந்து வேகமாக போக ஆரம்பிக்குங்க சரி அது என்ன சார் க்ரூஸ் மோட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லைக் ஒன்றுமே க்ரூஸ் க்ரூஸ் மோட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ காட் ஏ த்ராட்டல் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குங்க காரில் வந்து த்ராட்டல்னு ஒன்று இருக்குங்க அது என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து லைக் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்ன பண்ணணும் வந்து லைக் ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வர பெட்ரோல் குறைக்கும் இன்ஜினுக்கு கொடுக்குற சப்ளையே குறைக்கும் வர பெட்ரோல் எனக்கு வேண்டாம்பான்னு சொன்னால் பெட்ரோலே இல்லைனா இன்ஜின் என்ன பண்ணுங்க இன்ஜினால் வந்து வேகமாக போக முடியாதுங்க அதே வந்து இன்ஜினுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பவரை வந்து குறைச்சி விட்டானா இன்ஜின் வேகமாக போவாங்க இது மூலமாக ஆக்சிடென்ட்ஸை தடுக்க முடியுங்க இந்த கான்செப்டை வந்து எம்பிள் மூலமாக பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறேங்க சரி பாருங்கள் அடாப்டிவ் க்ரூஸ்க்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் சிஸ்டம் சப்மிட்டுங்க ஜென்ரேட் அவுட் புட் கண்ட்ரோல் சிக்னல் அதுக்கப்புறம் அது தகுந்த மாதிரி த்ராட்டல் வேல்யூ பண்ணுங்கள் ப்ரீசெட் சர்க்கியூ க்ரூஸ் வெலாசிட்டி விடி சேஃப் ப்ரீசெட் டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் வந்து ப்ரீசெட் டிஸ்டன்ஸுங்க இது எல்லாமே வந்து மெஷரிங் சப் யூனிட்டாக எடுத்துக்கங்க அதாவது வெலாசிட்டி என்ன டிஸ்டன்ஸ் என்ன லைக் சேஃப் ப்ரீசெட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ப்ரீசெட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இது எல்லாமே பார்க்கும் இது எல்லாமே பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அடாப்டிவ் கண்ட்ரோல் அல்கோரதும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குங்க சரிங்களா ஸோ இன்புட்ஸ் கம்ப்யூட்டிங் எடுங்க வெலாசிட்டியும் டிஸ்டன்ஸும் தான் வந்து என்னுடைய இன்புட்டுங்க ஏன்னா எவ்வளோ வேகமாக போகுது எவ்வளோ தூரத்தில் போய் நான் இடிக்க போகிறேன்றது தான் என்னுடைய இன்னும் லைக் கம்ப்யூட்டிங் எடுங்க அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணி அதுக்கான அவுட் புட்டு தரதான் என்னுடைய வேலைங்க இதுதான் வந்து அடாப்டிவ் கண்ட்ரோல் அல்கோரதமோட வேலை சரிங்களா அடாப்டிவ் கண்ட்ரோல் எசென்ஷியல் காம்பனன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து அட்ஜஸ்டபிள் சிஸ்டம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அடாப்டிவ் மெக்கானிசம் சரிங்களா ஸோ அட்ஜஸ்டபிள் சிஸ்டமில் இருந்து இண்டெக்ஸ் ஆஃப் பாருங்களா எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்களேன் நார்மலாக வந்து என்னோடய இன்புட் வருதுங்க வர இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்டுங்க அதாவது என் இன்புட் யூனிட் வந்து வர டிஸ்டன்ஸ் வெலாசிட்டி எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி அது அந்த மாதிரி என்னோடய அட்ஜஸ்டபிள் சிஸ்டம் வேலை செய்யுங்க ஓகேவா ஏதாவது மாறணும்னா வந்து என்னோடய அடாப்டிவ் மெக்கானிசம் பார்த்துக்கோம் இது எல்லாமே முடிவு பண்ணுறது அந்த கம்பாரிசன் அண்ட் டேஷனோட வேலைங்க ஓகேவா இதுதான் ப்ராசஸ் கம் ஸோ எனக்கு இன்புட் வருதுங்க என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் வேல்யூவோடு நான் செக் பண்ணுறேன் பத்து மீட்டர் தூரத்தில் என் கார் இருக்கணும் எப்போவுமே அப்படி இருந்துச்சு ஆக்சிடென்ட்டே ஆகாது நான் அஞ்சு மீட்டருக்கு வரேன் வச்சுக்கோங்களேன் பத்து மீட்டர் அப்படின்ற இன்புட்டை எடுத்துக்கிட்டேன் வர அஞ்சு மீட்டர்ன்றது எடுத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் பத்து மீட்டர் எடுத்து நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அடாப்டிவ் மெக்கானிசம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் சிஸ்டம் தொட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து நார்மலாக இருக்கிற வேல்யூஸுங்க ஓகேவா இதான் வந்து உங்களுடைய எசென்ஷியல் காம்பனன்ஸு பாருங்களேன் இதுதான் வந்து உங்களுடைய கிளாஸ் டயக்ராம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸோ இது வந்து அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலுங்க டாஸ்க் அலைன் பண்ணுற அலைன் பண்ணுறங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டாஸ்க் சிக்னல் எடுக்கிறேங்க ரீட் ரேஞ்ச் பண்ணுறங்க ரேஞ்ச் ரேட் எடுக்கிறேங்க என்னோடய அல்கோரதம் கொடுக்குறேங்க ஸோ ஸ்பீடு த்ராட்டிலு பிரேக் இதுதான் வந்து நார்மலான இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் எடுத்து நான் கிளாஸ் டயக்ராமாக போட்டு வச்சுருக்கேங்க பாருங்கள் அண்ட் என்னோடய கிளாஸ் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடாப்டிவ் கண்ட்ரோல் மாடல் டூ கிளாஸ் டயக்ராம்ஸுக்கு டாஸ்க் ACC and task control. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கொடுங்க டாஸ்க் ஏசிசி அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து டாஸ்க் அலைன் டாஸ்க் சிக்னல் டாஸ்க் ரீட் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் ரேட் அண்ட் அல்கோரதம் அதாவது டாஸ்க் அலைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் நான் என்னெல்லாம் ஸ்டெப் பண்ண போகிறேன்றத முதல்ல எடுத்துக்கோ அடுத்து வந்து டாஸ்க் சிக்னல் எனக்கு வந்த
சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் யூனிட்ஸ் என்னலாம் இருக்குது முதல்ல வந்து ப்ராசஸ் வித் ரேம் சரிங்களா ரேம் ஆர் ரோம் டு எக்ஸிக்யூட் தி டாஸ்க் அல்கார்தம் சார் இதில் இது சரிங்களா டு எக்ஸிக்யூட் தி அல்கார்தம் இது இல்லாமல் வந்து ஒரு கேன் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் தேவைப்படுங்க இது இல்லாமல் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டார் தேவைப்படும் ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டார் தேவைப்படும் இது இல்லாமல் உங்களோட த்ராட்டில் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுங்க இது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் யூனிட்ஸில் முக்கியமானதுங்க ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஒரு அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் அல்கார்தம்ங்க சரிங்களா இதில் முக்கியமானது ஒன்று என்ன வேணால் வந்து ட்ரான்ஸீவர் எவ்வளோ லைக் எவ்வளோ தூரத்தில் அது போயிட்டுருக்கு எவ்வளோ தூரம் எடுக்கிறது ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுடைய அல்ட்ராசானிக் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவும் இல்லாமல் வி காட் திஸ் இஸ் யோர் ட்ரான்ஸீவர் உங்களோட இன்ஃப்ரா ட்ரான்ஸீவர் இருந்தாங்க ட்ரான்ஸீவர்ஸ் இதுவும் ட்ரான்ஸீவர்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது வந்து ஒரு ட்ரான்ஸீவர் தாங்க இதுவும் ஒரு ட்ரான்ஸீவருங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஒரு ட்ரான்ஸீவர் இது வந்து உங்களோட ட்ரான்ஸீவருங்க ஸோ நான் ஆக்சுவலாக வந்து லைக் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ யூ காட் இயர் ரிசீவர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் சரிங்களா இதுதாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸீவர்னா வந்து இட் வில் ஹவ் இட் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் இட் ரிசீவர் ஸோ இட் வில் ஹவ் அண்ட் ஆண்டர் ஆன் அதர் திங்ஸுங்க டிஸ்பிளே யூனிட்டுங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே ஸோ இட் டூ டிஸ்பிளே இட்டுங்க இது எல்லாமே போர்ட் டிவைசஸ்ங்க போர்ட் அலைன் போர்ட் ஸ்பீடு போர்ட் பிரேக்கு போர்ட் டோட்டல் இது எல்லாமே போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கணுங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலான ப்ராசஸ் என்னுடைய மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குங்க என்னோடய மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குங்க சரி இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் ஃப்ளாஷ் மெமரி போர்ட் ஸ்பீடு கேன் போர்ட்டு போர்ட் ரேஞ்சு ரேமு சிபியு போர்ட் அலைன்னு எல்லாமே இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் இருக்குங்க ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இதில் இருக்கிற ஸோ இது எல்லாமே இப்படி அலைன் ஆகிருக்கும் அண்ட் ஓவர் ஷியர் போர்ட் அலைனை எடுத்து அலைன் யூனிட் கொடுத்துட்டேன் ஸ்பீடோ மீட்டரை கொடுத்துருக்குங்க நெட்ஒர்க் பஸ் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரான்ஸிவர் ஆண்டனா கொடுத்துருக்குங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து உங்களுடைய எல்சிடி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இன்டர்ப்ட் டு த்ராட்டில் இன்டர்ப் டு பிரேக்குங்க சரி என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிரேக்கை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் த்ராட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எல்சிடியில் வந்து டேட்டாவை நான் எடுக்கிறேன் இது இல்லாமல் வந்து என்னுடைய மோட்டாரோட ஸ்பீடு எடுக்கலாம் அதை எடுத்து நான் ஸ்பீடோ மீட்டர் எல்சிடியில் கொடுக்கலாம் சரிங்களா இது எல்லாமே நம்ம பண்ண போகிறோம் சரி அண்ட் டேட்டாவை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒயா ஆண்டனாஸ் மூலமாகவும் நம்ம தரலாம் ஓகேவா ட்ரான்ஸீவர் மூலமாக பண்ணலாம் சரிங்களா இதை வந்து லைக் என்னோடய மைக்ரோ ப்ராசஸோட கண் கனெக்ட் பண்ணி என்னோட ஃபார்ட் டாக்ஸ்க்கு அல்கார்தம் கொடுத்து ரோம் அண்ட் ரேம் வந்து மேனிப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதுதான் ஓவராலாக இருக்கிற ப்ராசஸ் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி நம்பர்ஸுங்க அதோட ஆக்ஷன் என்ன இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு என்னெல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதோட இன்டர்நெட் லைக் லைக் ஐபிசி இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் என்னெல்லாம் அப்படின்றது எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்குங்க பாருங்கள் சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சிங்கனைசேஷன் மாடல் முதல்ல டாஸ்க் அலைன் பண்ணு அப்புறம் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ரொட்டி லைக் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ரொட்டீனை கால் பண்ணு இன் கோ கால் பண்ணிவிட்டு என்ன ரேஞ்சுன்னு கண்டுபிடி அந்த ரேஞ்சை ரீட் பண்ணு ரீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு டாஸ்க் ஸ்பீடு என்னன்றதை ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து ரேஞ்ச் ரேட்டை கண்டுபிடிச்சி அல்கார்தம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி த்ராட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படி இல்லையா பிரேக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணு ஓகேவா இதுதான் வந்து ஆக்சுவலான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸுங்க முதல்ல வந்து என்னெல்லாம் டாஸ்க் வேணும்னு முதல்ல எடுத்துக்கோ அலைன் பண்ணிக்கோ அதில் இருந்து அந்த அலைன் பண்ணதில் இது இது பண்ணும் பொழுது மற்ற இன்டர் வேறு எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ஐஎஸ்ஆர் இன்டர்ன் சர்வீட் அலைன் பண்ணிக்கோ அப்புறம் என்னெல்லாம் ரேஞ்சிங் எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு எடுத்துக்கோ அந்த ரேஞ்சை ரீட் பண்ணிக்கோ ஆக்சுவலான ரே லைக் என்ன ரேஞ்ச் இருக்கணும் என்ன ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடாதுன்றது எல்லாத்தையும் எடுத்து ரேஞ்ச் ரேட் பண்ணு அல்கோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு த்ராட்டிலையும் பிரேக்கையும் கண்ட்ரோல் பண்ணு இதுதான் உங்களுடைய சிங்கனைசேஷன் மாடல் சரிங்களா இதுதான் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்குங்க பாருங்கள் ஸோ ரேஞ்ச் டேட்டை எடுத்து இன்புட்டாக டாஸ்க் அல்கார்தம் கொடுத்து அவுட்புட்டாக ஐஎஸ் ஆத்தர் ரோட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன் இது எல்லாமே நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே வந்து இதில் அல்கார்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் நீங்கள் என்ன கம்பெனி ரன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து காஷிவ் இன்ஃபோடெக்ன்ற கம்பெனி நான் ரன் பண்ணிட்டுருங்க இதுதான் வந்து என்னோடய கம்பெனி நாங்கள் இன்பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோங்க ஸோ டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிகிரி கம்ப்ளீட்டான பீப்புள் ஃப்
இதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்மார்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இட் வில் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் ஸோ இது மூலமாக தான் வந்து உங்களோட எம்பர்டு சிஸ்டம் வேலை செய்யுது நீங்கள் பார்த்து இங்கே ஒன்று இருக்குது சிப் மாதிரி சரிங்களா இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க சரிங்களா ஸ்மார்ட் கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இது இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப்ஸாக இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப்ஸாக இருக்குங்க சரிங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து லைக் சில கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து எம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து லைக் என்னோடய பழைய கார்டில் பார்க்கலாம் அந்த எம்போஸ் ஆனதை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்பர்ஸ்லாம் எப்படி எம்போஸ் ஆகிருக்குன்ட்டு ஓகேவா ஸ்மார்ட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து எம்போஸ் ஆகிருக்கும் எம்போஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து லைக் ஒன் ஃபேஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப் ஆன் அதர் சரிங்களா மேக்னெட்டி மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப் இருக்குங்க சரி அது வந்து லைக் ஐஎஸ்ஓ செவன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கார்டோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாங்க ஸ்மார்ட் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அப்படியே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க உங்களோட ஸ்மார்ட் கார்டு இப்படி தான் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து திக்னஸ் ஆஃப் தி கார்டு வந்து கொஞ்சமாக என்லார்ஜ் பண்ணியிருப்பேன்றாங்க அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ காட் இந்த பேக் சைட் ஸோ ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் சேர்த்து நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களோட காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இதில் இதில் எம்பர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து லைக் உங்களுடைய பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய எம்போசிங் ஏரியா இங்கேயும் இருக்குங்க பின்னாடி திருப்பினா இந்த இடத்துல இருக்குங்க சரிங்களா உங்களுடைய எம்போசிங் ஏரியாங்க மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸுங்க இதான் அந்த கருப்பு கலர் இருக்கு இல்லைங்களா இதான் மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸுங்க இது இல்லாமல் காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அதில் எம்பர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியும் இருக்கும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள் ஸோ இது ஸ்மார்ட் கார்டு கிடையாதுங்க பட் ஆனால் வந்து உங்களோட எம்போசிங் ஏரியாவை நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் உங்களோட எம்போசிங் ஏரியா எல்லாமே இங்கே இருக்கும் உங்களோட மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அவங்க பார்க்கலாம் கருப்பு கலரில் இருப்பாங்க மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்கலாங்க இதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்மார்ட் கார்ட் சிஸ்டம் ஸோ உங்களோட கிளாஸ் டேக்ரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து நான் வந்து என்னோட கார்டை வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து முதல்ல வந்து லைக் உங்களோட ஐஓ போட்டிருக்கோம் டாஸ்க் ரீசெட் ரீட் த போர்ட் ரீட் த பாஸ்வேர்ட் அண்ட் டாஸ்க் ஏபிஎல் அப்ளிகேஷனை ரீட் பண்ணிக்கோ ஓகேவா இது எல்லாமே டாஸ்க் கார்ட் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் அப்படின்னா வந்து என்னோட ஐஓ இன்புட் அவுட்புட்டை வாங்குகிறேன் ஸோ ஐஎஸ்ஆர் ஒன்று டூ த்ரீ அப்படின்னு மூணு ஐஎஸ்ஆர் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ரொட்டின்னு இருக்குங்க சரிங்களா என்னோட டாஸ்க் கார்ட் கம்யூனிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டாஸ்க் ஏபிபிஎல் அண்ட் டாஸ்க் ரீசெட் டாஸ்க் ரீடு போட்டு அண்ட் டாஸ்க் பி பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி நாலு முக்கியமானது இருக்குங்க ரீசெட்டு சரிங்களா கார்டை வந்து நான் ரீசெட் பண்ணுறேன் சரிங்களா முதல்ல வந்து இப்போ கார்டை நான் சொருக போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீசெட்டுங்க அதுக்கப்புறம் இதை ரீட் பண்ணுது ரீட் பண்ண உடனே வந்து என்னோட போ பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையும் எடுக்குதுங்க எடுத்துகிட்டு என்னோட அப்ளிகேஷனுக்கு அதை ஃபீட் பண்ணு இந்த நாலு விஷயங்கள் பண்ணி தான் வந்து லைக் உங்களுடைய டாஸ்க் கார்ட் கம்யூனிகேஷன் நடக்குங்க சரிங்களா டாஸ்க் ரீட் எப்படி நடக்குதுன்னா வந்து ஐஎஸ்ஆர் ஒன் போர்ட் ஐஓ அப்படின்ற ஐஎஸ்ஆர் ஒன்னில் நடக்கும் பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையும் எப்படி ரீட் பண்ணுதுன்னா ஐஎஸ்ஆர் டூ பார்த்துக்குங்க டாஸ்க் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ஐஎஸ்ஆர் த்ரீ பார்த்துக்கும் இதான் அந்த மூணு முன் முக்கியமான டாஸ்க்குங்க அதுக்கான டாஸ்க் ஃபங்க்ஷனுங்க அதுக்கான ப்ரையாரிட்டிங்க அதுக்கான ஆக்ஷனுங்க இன்டர்நெட் லைக் இன்டர் ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் பெண்டிங் போஸ்டடுங்க அப்புறம் வந்து ஹோஸ்ட் இன்புட்டுங்க ஃபைனலாக ஸ்ட்ரிங் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட ரெக்கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் காண்டாக்ட்லெஸ் ஸ்மார்ட் கார்ட் ஃபார் பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் சரிங்களா லைக் நம்மளோட பா நம்மளுடைய லைக் கார்டு எல்லாமே வந்து லைக் லெட் இட் நாட் பி மேக்னெட்டிக் காண்டாக்ட்லெஸ் ஸ்மார்ட் கார்டாக நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்ட் வரும்போது தான் நம்மளோட ஸ்மார்ட் கார்ட் சிஸ்டம் வேலை செய்யுதுங்க சரி நம்மளோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து சரிங்களா எனேபிளிங் ஆத்தென்டிகேஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கார்டு அண்ட் கார்டு ஹோல்டர் பை ஹோஸ்ட் எனேபிளிங் ஜியூ எயிட் ஹோஸ்ட் மெஷின் டு இன்ட்ராக்ட் வித் இங்கே பாருங்கள் நீ கார்டை ஸ்வைப் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல பாருங்க எதோ வருது இதுதான் வந்து நம்முடைய பர்பஸுங்க ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் வித் ஏ பேங்க் ஆர் கிரெடிட் கார்டு ட்ரான்சாக்ஷன் நீ கிளிக் பண்ண உடனே உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் சம்திங் இங்கே வந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ரெக்க பர்பஸு நம்மளோட சிஸ்டம் 
உன்னுடைய உங்களுக்கு கார்டு ரீடர் அப்ளிகேஷன் உனக்கு ஓப்பன் ஆகுங்க சரிங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தென் ரன்ஸ் ரெக்வர்ட் ஏபி த ரெக்வஸ்ட் அப்ளிகேஷன் க்ளோஸஸ் த மெசேஜ் க்ளோஸஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஸோ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ்ன்றது என்ன பண்ணோம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணுங்க த கார்டு நான் கேன் நோ பி வித் ட்ரான் உடனே கார்டை நான் எடுத்துகிறேன் கார்டை நான் எடுத்துகிறேன் எடுத்தோன்னு என்ன ஆகணும் அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகிடணும் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெக்வஸ்ட் அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் நட பண்ணிவிடுங்க ஓகே அஞ்சு எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடுங்க இதுதான் வந்து நார்மலான சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷனிங்க இதோட இன்புட் என்னவாக இருக்கும் சரிங்களா ரிசீவ் ஹெட்டர் அண்ட் மெசேஜஸ் ஐ ஓ போர்ட் ஃப்ரம் ஹோஸ்ட் டு தி ஆண்டனா சரிங்களா ஸோ இதுக்கான இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கார்டில் இருக்கிறவனும் அங்கே பேங்க்லேருந்து வர ட்ரான்சாக்ஷனும் சேமாக இருக்கணுங்க இது ரெண்டுமே பார்த்துட்டு என் பாஸ்வேர்டை வந்து ஒன்று அவனுக்கு அனுப்புவோம் அவனுக்கு அனுப்பிச்சி அவனோட டேட்டா ஸோ இந்த கார்டுப்பா இது அடித்த உடனே இதோட பாஸ்வேர்டு வந்து அந்த பேங்க்கு அனுப்பிச்சி அவன் டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவான் எடுத்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இதுதான் அவனுடைய வேலைங்க அதான் நம்மளுடைய இன்புட் இதுதாங்க சரிங்களா சிக்னல்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் சரிங்களா ஸோ இதில் முக்கியமானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் ஹெட் அண்ட் மெசேஜ் கார்ட் ஸ்டார்ட் ரெக்வஸ்ட் ஹெட் அண்ட் மெசேஜ் டூ டாஸ்க் ரீட் போர்ட் ஃப்ரம் தி ரீசெட் டாஸ்க்குங்க ஸோ அந்த கார்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் லைக் லைக் கார்டு வந்து ரீட் பண்ண பார்க்குங்க ஆத்தன்டிகேஷன் நடக்கும் பாஸ்வேர்டு எடுத்துக்கோங்க கார்டு வந்து அப்புறம் வந்து அப்ளிகேஷன் கார்டு எடுத்த உடனே அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகிடும் இது எல்லாமே வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஈவெண்ட்ஸ் ஃபயர் ஆகும் ஈவெண்ட்னா என்ன நான் கார்டை போட்ட உடனே கார்டை ரீட் பண்ணுன்றது ஒரு ஈவெண்ட் கார்டை வெளில எடுத்துட்டுனா கார்டை வந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறது ஒரு ஈவெண்ட்டுங்க போட்ட உடனே இதோட ஹெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் அனுப்புன்றது ஒரு ஈவெண்ட் இது எல்லாமே ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செ செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிக்னல் சிக்னல்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸுங்க ஃபைனலாக அவுட் புட் என்ன இருக்குது ட்ரான்ஸ்மேட் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் மெசேஜ் போட் ஐ ஒத்ரு கேன் ஆண்டனா ஸோ என்னோடய ஆண்டனா மூலமாக வந்து நான் இங்கே நூறு ரூபா நான் வந்து லைக் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த கார்டை ஸ்வைப் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் செலவு பண்ணியிருக்கேனா அது வந்து அப்டேட் ஆகிடணும் கண்ட்ரோல் பண்ணல் எந்த கண்ட்ரோல் நோ கண்ட்ரோல் பண்ணி சார் தி கார்டுங்க கார்டில் வந்து எதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ணல் இருக்காதுங்க த கண்ட்ரோல் பண்ணல் ஜூ இஸ் ஆக்டிவேட் தி ஹோஸ் மிஷின் ஸோ அந்த கார்டு ரீடரில் தான் எல்லாமே இருக்குங்க டிசைன் மெட்ரிக்ஸ் என்னது பவர் சோர்ஸ் எனக்கு வந்து லைக் கார்டு ரீடருக்கு பவர் வேணும் இல்லையா கரண்ட் வேணுங்க கோடு சைஸுங்க இந்த கோடு எவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்கணும் இந்த கோடு சைஸுங்க ஸோ ரொம்ப பெரிய நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குங்க ஸோ ஷுட் நாட் எக்ஸிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபின்றாங்க ஓகே இதெல்லாமே முக்கியமானதுங்க டிசைன் மேட்ரிக்ஸுங்க ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ த்ரீ லேயர்ட் ஃபைல்ஸ் ஃபார் தி டேட்டா ஒன் ஃபைல் ஃபார் தி மாஸ்டர் ஃபைல் டு ஸ்டோர் ஆல் ஃபைல் அட்ரஸுங்க ஸோ இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு ஃபைல்ஸாக வச்சுப்பாங்களாம் முதல்ல என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஃபைல் ஃபார் தி மாஸ்டர் ஃபைல் டு ஸ்டோர் ஆல் தி ஃபைல் ஹெட்டர் இந்த கார்டில் இருக்கிற டேட்டா ஹெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இதில் பார்க்கலாம் இதில் இருக்கிற ஹெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன என்னோடய பேர் என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்துங்க என்னோடய எக்ஸ்பைரி டேட்டுங்க இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ காட் சம்திங் சார் நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய கார்டு நம்பர் இது எல்லாமே இருக்குங்க இது எல்லாமே ஹெட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் என் ஹெட்டர் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஃபார் ஃபைல் ஸ்டேட்டஸ் ஆக்சஸ் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைல் லாக் செகண்ட் ஃபைல் இஸ் டெடிக்கேட் டு ஹோல்ட் ஏ ஃபைல் குரூப்பிங் அண்ட் ஹெட்ஸுங்க சரிங்களா அண்ட் மூணாவது ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ரி ஃபைல் டு ஹோல் தி ஃபைல் ஹெட்டர் அண்ட் தி ஃபைல் டேட்டா இது வந்து ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஃபைல் அந்த மாதிரி மூணு ஃபைல் இருக்குங்க சரிங்களா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் தேர் இஸ் எதர் எ ஃபிக்ஸ் லென்த் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் வெரியபிள் லைஃப் ஸோ ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஃபைல் வர ஃபைல்ஸ் லைக் நிறைய கார்டு வருது அந்த கார்டெலாம் ஸ்வைப் பண்ணிட்டே இருக்கனா வந்து அது கொண்டு போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா சரி அந்த கார்டை எடுத்துகிட்டு நான் அங்கே போய் அனுப்புகிறோம் இல்லைங்களா இது ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க இது ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ஃபிக்ஸ் லென்த்து வெரியபிள் ஃபைல் லென்த்துன்னு பிரிப்பாங்க இப்போ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஹார்ட்வேர் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஹார்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரேட் டிஸ்டிங்ட் கோடட் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் ஃபார் தி ப்ரோக்ராம் அண்ட் டேட்டா லாஜிக் அட்ரஸஸ் ப்ரொடக்டட் ஒன்ஸ் ரைட்டபிள் மெமரி ஸ்பேஸுங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது வந்து லைக் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ப்ரொடக்டட் ரைட்டபிள் மெமரி ஸ்பேஸாக இருக்குன்றாங்க ஸோ இதான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட ஹார்ட்வேருங்க ஸோ இப்போ டிசைன் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதனுடைய காஸ்ட் எல்லாமே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஹார்
கார்ட் ஹார்ட்வேரில் இருக்கணும் அது ஸ்மார்ட் ரீடர்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இதில் என்னெல்லாம் தேவைப்படும் நூறுரூவா எனக்கு வேணும் நூறுரூவா நான் அழுத்துறேன் அழுத்த உடனே அதை ஃபீட் பண்ணுற ப்ராசஸர் எனக்கு தேவை சரிங்களா இதை வந்து லைக் கேஷ் பண்ணுற உன்னோட ரேம் தேவைங்க ரேம் இல்லாமல் வந்து கார்ட் ரீடர் போட் ஐஓ வேணும் ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தேவைப்படும் ஏன்னா வந்து கார்ட் ரீடரை ரீட் பண்ணும் இல்லையா ரீட் பண்ணுறதுக்கான மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தேவைப்படும் ட்ரான்ஸீவர் என்னோடய ஆன்டனாஸ் தேவைப்படுங்க ஏன்னா இங்கேருந்து பேங்க்குக்கு அனுப்பணும் இல்லையா பேங்க் அனுப்பிச்சா தான் இந்த கார்டுக்கான ஆள் எவ்வளோ பணம் ஸ்வைப் பண்ணலாம்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா இது எல்லாமே இருக்கிறதா உங்களுடைய ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சருங்க சரி நான் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூசிங் ஜாவா கார்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஒன் சொல்யூஷன் ஸோ ஜாவா கார்ட் மூலமாக வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து ஜாவா மிக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி உருவாக்குங்க ஜ செக்யூரிட்டி யூசிங் கிளாஸ் ஜாவா டாட் லேங் செக்யூரிட்டி மேனேஜர் சரிங்க இதை வச்சு தான் வந்து கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே கிரிப்டோ கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜாவா வந்து கனெக்ஷன்ஸு டேட்டா கிராமு ஐஓ ஸ்ட்ரீமு நெட்ஒர்க் சாக்கெட்னு இது எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் கொடுக்குதுங்க ஏன்னா இங்கேருந்து நான் கனெக்ட் பண்ணணும் டேட்டாவாக நான் அனுப்பணும் இன்புட் நான் கார்டு ஸ்வைப் பண்ணி இன்புட் அவுட்புட் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் மூலமாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க ஜாவா மிக்ஸ்ன்றது வந்து விச் இன் விச் த நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் அது கார்டு ரன் இன் சிஎன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு சரி அண்ட் டவுன்லோட் அப்படி ரன் இன் ஜாவா கார்டுங்க ஸோ ஜாவா கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குங்க ஜாவா மிக்ஸ்ன்னு ரெண்டு இருக்குங்க ஜாவா மிக்ஸ்ன்னு சிசி ப்ளஸ் ஒர்க் ஆகும் ஜாவா கார்டு ஜாவால ஒர்க் ஆகுங்க சிம்பிள் இது எல்லாமே வந்து சிங்கனைசேஷன் மாடலில் முக்கியமானதுங்க ஸோ ரீசெட் டாஸ்க்குங்க முதல்ல வந்து கார்டை வந்து நம்ம வெளில எடுத்துனாலும் அது ரீசெட் ஆகிடுங்க எடுத்த உடனே அந்த ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க பட்டன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல அதான் ரீசெட் டாஸ்க்குங்க சரிங்களா ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீசெட் டாஸ்க்குங்க அதுக்கப்புறம் கார்டை ரீட் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு இருக்குதுங்க டாஸ்க் அப்ளிகேஷன் என்னோடய அப்ளிகேஷன் எனக்கு ஓப்பன் ஆகுதுங்க இதுதான் வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்க ஓகேவா இது வந்து சிங்கனைசேஷன் டெக்னிக் மூலமாக நடக்குங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆன உடனே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்வஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மெசேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நான் அனுப்புவேன் சரிங்களா மெசேஜ் கியூவில் மெசேஜ் கியூ பிடபிள்யூ அண்ட் கியூப் அப்ளிகேஷன்ற மாதிரி வந்து பாருங்கள் டாஸ்க் அப்ளிகேஷன் இருக்கா ரெக்வஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எப்படி நடக்குனா வந்து உன் பாஸ்வேர்டை செக் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா தான் உன்னோட அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் ஆகும் சரிங்களா ஒரு வேலை வந்து நீ கார்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டியா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகிடும் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து இருக்கிறதா உங்களுடைய சிங்கனைசேஷன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஸ்டெப் ஒன் இது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க கார்டை பாருங்கள் சொருகிறேன் ஸோ இதான் வந்து உங்களுடைய டிவைஸுங்க கார்டை நான் சொருகிறேங்க சொருகிற மோடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் ஃபார் தி சிஸ்டம் பவர் சப்ளை ஃபார் தி மோடம் ப்ராசம் முதல்ல வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களோட கார்ட் ரீடர் அதுக்கு வந்து உனக்கு சார்ஜ்லாம் தேவை கரண்ட்லாம் தேவைங்க எக்ஸிக்யூட் கோர்ஸ் டு ரீசெட் ரீசெட் டாஸ்க் நடக்குதுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீசெட் பண்ணிக்குங்க ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூன் அதான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சார் சார் நான் ஐ திங்க் என்னுடைய செஷனோட எண்டுக்கு நான் வந்துட்டு நினைக்கிறேங்க ஸோ காஷ்யப் இன்ஃபோடெக்ன்ற என்னோட கம்பெனி வந்து நிறைய நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்க ஒரு கம்பெனிங்க இன் பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்குங்க டிகிரி படிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க கம்ப்ளீட் பண்ண பீப்பிள் ஃப்ரெஷ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இது இல்லாமல் வந்து நிறைய நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் கோர்ஸஸும் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணால் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க சீப்பஸ்ட் காஸ்ட்டில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது தான் என்னோடய கம்பெனியோட வேலைங்க ஆண்டி அதில் இது எல்லாமே என்னோட யூடியூப் சேனல்ஸுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கணும் தமிழில் டெக்னாலஜி சொல்லி தரும்போது இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நிறைய நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் வீடியோஸ் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தாங்க நாம் வீழ்ந்தாலும் நம் இனம் வாழட்டுங்க வாழ்க தமிழ் தேங்க்யூ ஸோ This is Venkat signing out. Thank you.